பார்த்தா மாஸ்டர் பீஸா இருக்கும் ஒரு பீஸ் தான் இருக்கு மாஸ்டர் பீஸ் ஆகணும்னா மொத்தம் ஏழு சாங் கம்போஸ் பண்ணணும் பண்ணிட்டு போச்சு அது போதும் நோடி <laughs> <laughs> ஒரு ஃபேமஸ் பிசினஸ் மேனோட வைஃப் தான் ஹஸ்பண்ட் எங்க இருக்காரு ஏதோ ஒரு பொண்ணுகிட்ட அடி வாங்கினதை பத்தாதுன்னு இங்க வேற வந்து அடிக்கிறான் நாக்கும் வாங்கடா போலாம் இன்னும் கொடுமடா வேலை இல்லை வாங்கடா உண்மையை சொல்லு என்ன நடந்துச்சு ஒண்ணுல்ல அப்புறம் சும்மா அடிக்காவ என்ன லூசா அது யாருக்கு தெரியும் நீ பேசாம போய் படுத்து தூங்க குட் நைட் வருவீங்க <laughs> 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 எதுக்கு பாக்கணும்னு சொன்ன சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு கேட்கணும் என்னோட செல்லும் உனக்கு எப்படி தெரியும் இஃப் தேர் இஸ் அ வே தேர் இஸ் அ வே ஃபேமஸ் ஆன மியூசிஷியன் ஆச்சு அதனால கொஞ்சம் கூட கஷ்டப்படல நிறையவே கேட்டிருக்க உன்னோட மியூசிக் எல்லாத்தையும் ஐ லைக் இட் வெரி மச் தேங்க்ஸ் இருந்தால் நீ பேர் சொல்லலையே சாந்திரா ம் ஹஸ்பண்ட் இருக்காருனு போய் தான சொன்னேன் நோ ஐம் சாந்திரா சத்யநாத் ரொம்ப பிஸியான பிசினஸ்மேன் தான் சத்யநாத் மோர் தென் தட் அ டெடிகேட்டட் ஹஸ்பண்ட் வீக்கெண்ட்ல தான் வருவாரு பட் எவ்வளவு அவர் பிஸியா இருந்தாலும் என்னோட ஒவ்வொரு மூமெண்ட்ஸும் அவருக்கு நல்லா தெரியும் 
நீத்த நான் ஹோட்டல்ல ஒன்னு அரேஞ்சது கூட அவருக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஹி will be happy ஹாப்பியா ஆமா என்ன தொல்ல பண்ண ஏதோ ஒரு பையனை நான் அரேஞ்சிட்டேன் அவ்ளோதானே அவருக்கு தெரியும் ஐ அம் சாரி ஹே இட்ஸ் ஆல் ரைட் உனக்கு இவ்ளோ சென்சிட்டிவான பொசிவான ஹஸ்பண்ட் இருப்பார்னே எனக்கு தெரியாதல்ல அண்ட் டேஞ்சரஸ் டு ஐ டோன்ட் கேர் இப்படி ஒரு ஆளோட வைஃப்னு தெரியாம பேர் கூட தெரியாம எனக்கு பிடிச்சு போச்சு அது உன பார்த்த உடனே இதுக்கு மேல என்ன நடந்தாலும் அத பத்தி எனக்கு கவலையே இல்ல ஐ லவ் யூ எஸ் ஐ லவ் யூ சென்ட்ரா சின்னம்மா நான் கிளம்புவா நாளைக்கு நான் வரமாட்டேன் நாளைக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறேன் சரி என்ன தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப பாரு தங்கறதுக்கு ஒரு குடிசை இருக்கு அதையும் கடங்காரங்க எடுத்துட்டு போயிருவாங்க போல போதும் நிறுத்துங்க இந்த மாதிரி கதைங்களை நான் ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கேன் வெக்கமா இல்ல அடிக்கடி போய் சொல்லி இந்த மாதிரி வந்து பணம் கேக்குறீங்க நீ சும்மா ஒண்ண தரல இல்ல என்னைக்கோ நான் பண்ண சின்ன தப்பாது அத வச்சுதானே நீங்க என்ன இப்படி சின்ன தப்பா அது எப்படிமா சின்ன தப்பா ஆயிடும் அதாவது போதும் நிறுத்துங்க ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் இப்போதைக்கு நான் சமாளிச்சிருவேன் நான் எதையும் மறக்கல நீ கொடுத்த காசை வச்சு ஒரு பொண்ண கட்டி கொடுத்துட்டேன் இன்னும் ஒரு பொண்ணு இருக்காளே சிசிலி இப்ப உங்ககிட்ட பணம் இல்லைன்னா வேண்டாம் சத்தியன் வரும்போது நான் வேணா கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய பங்களாவுக்கு கேர் டேக்கரான எனக்கு உதவி பண்றதுக்காக தான் உன்னை இங்க நான் கூப்பிட்டேன் இப்ப என் நிலைமை காவல் நாய்க்கு காவல் காக்க வேண்டியதா போயிடுச்சே கடவுளே ஏண்டா யாராவது உள்ள வரும்போது அட்லீஸ்ட் குறைக்கவாவது செய்யலாம்ல உன்னை தூக்கி எங்கேயாவது அடைச்சு வச்சுட்டு உன் இடத்துக்கு ஒரு நல்ல நாயை கூட்டிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா உன் மேல இருக்கிற பாசத்துல அது என்னால பண்ண கூட முடியலையடா கழுத குட்டி படுத்து தூங்குடா கமான் கமான் செட் செட் படே 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 ஆ இப்ப நான் படுக்கிறேன் இதுதான் கடைசி இதுக்கு மேலே என்ன தொல்லை பண்ணுங்க எனக்கு தெரியுமா வேற வழி இல்லைன்னா பினாமியாக்கா கண்டிப்பா வருவேன் எதிர்பார்க்கவேஸ் <laughs> அப்போ நான் கேட்கட்டேன் உனக்கு என்ன உனக்கு பயமா இருக்க ஆமா பயமா இருக்க 
என்ன பாத்தே பயம் ப்ளீஸ் ஜிஜு ப்ளீஸ் கோ நீ சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு கப் செஷன்ஸ் இருக்கு சங்கீதம் அப்புறம் இந்த சௌந்தர்யம் Open the door. இவ்ளோ பிடிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட அப்படி என்ன இருக்கு தெரியல மேபி யுவர் மை டெஸ்டினி இல்ல மியூசிக் கம்போசிங் நடுவுல கேப்ல கிடைச்ச ரொமான்டிக் ரிலீஃபா அப்படி இருந்தா கூட இட்ஸ் ஓகே ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த ரிலேஷன்ஷிப் உறவு இன்னொரு ஆளுக்கு சுத்தமா தெரிய கூடாது உனக்கு கதை படிக்கிற பழக்கம் இருக்கா எப்பயாவது எழுதி சொல்ற பழக்கம் இருக்கா சம்டைம்ஸ் ஒருவேளை ஒரு கதை நீங்க வந்து ஒரு அழகான பொண்ணை பார்த்து அவ ஒரு பெரிய பணக்காரனோட வயசு அவ மேல நீ ஆசைப்பட்டு தூண்டில் போட்ட அவ விழுந்துட்டா அப்புறம் ராத்திரி மழையோட குளிர்ல கதகதப்பா அவ கூட படுத்தது அவளுடைய உடலும் உன்னோட உடலும் ஒன்னா இனி பிரியாம இருந்தது வீர சாகச கதையா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னனா நீ இது வர பார்க்காத ஒரு முகம் இருக்கு இந்த சாந்திராக்கு அந்த முகத்தை நீ பார்க்காம இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு நல்லது சோ லெட் தி சீக்ரெட் அஃபேர் மெயின் சீக்ரெட் நீ உண்மையே பசில் தான் சங்கீதத்துக்கு மருந்து முழுங்கிறது ஒரு ஆளுக்கு இரண்டு முகங்கள் எனக்கு உண்மையை மட்டும் சொல்ல எனக்கு உண்மையாவே புரியல நீ யாரு யாரா சாந்திரா சாந்திரா சத்யநாத் அதுக்கு முன்னாடி சாந்திரா கிறிஸ்டபர் கிறிஸ்டபரா கிறிஸ்டபர் ஜான் ஃபேமஸ் பியானிஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்ப ஆமா அவர் இறந்துட்டார்ல ஆமா ஆங்கிலோ இந்தியனா இருந்த கிறிஸ்டபர் ஜானோட வாழ்க்கைக்குள்ள குடியேறின ஒரு பெண் சாவித்ரி மீனன் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து கவிதையையும் சங்கீதத்தையும் எழுதிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எப்பயோ ஒரு நாள் கிறிஸ்டோபரை பார்த்தாங்க பழங்கினாங்க நெருங்கினாங்க ரெண்டு குடும்பமும் எவ்வளவோ எதிர்த்தும் அவங்க ஒன்னா வாழ்ந்தாங்க சாவித்ரிக்கு குழந்தை பிறந்தது ஒரு பெண் குழந்தை இந்த சாந்திரா தான் அது அப்பாவோட சங்கீதமும் அம்மாவோட கவிதையும் கேட்டு பதினாலு வயசு வரைக்கும் கஷ்டம் எதுவுமே தெரியாம நான் வளர்ந்தேன் அப்பா எனக்கு சங்கீதத்தை கத்து கொடுத்தாரு காஸ்ட்லியான பல விதமான ட்ரெஸ்ஸஸ் அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறமும் அம்மா அப்படியே தான் இருந்தாங்க அம்மா இப்படி தாராளமா செலவு பண்றது அப்பாக்கு சுத்தமா பிடிக்கல வரவை விட அதிக செலவு 
அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் என்னைக்கும் சண்டைதான் ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போன அப்பா திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தது நிறைய ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் போட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிட்ட அம்மாவை அது அப்பாவை ரொம்ப நொறுக்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கூடி முழு நேரமும் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா வித்து அவர் குடிக்க ஆரம்பித்தாரு நோய்வாய்ப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி அப்பா இறந்துட்டாரு நான் தனி மரம் ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு கூட கஷ்டப்பட்ட நாட்கள் எல்லாத்தையும் விற்க வேண்டியது வந்தது என்ன தவிர எல்லாம் அப்பாக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பியானோ வரைக்கும் இருந்த அந்த சாந்திரா தோத்து போல நாலு மடங்கு திரும்ப விலை கொடுத்து நான் அப்பாவோட பியானோவை திரும்ப வாங்கினேன் ஆள்ல பார்த்தல அந்த பியானோ தான் அது எங்க சொல்றேன் <laughs> என்ன 